കൺവെൻഷണൽ ആൻറ്റി ആൻറ്റാനൽ ഏജൻസ് ലൈക്ക് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആക്ട് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് മൈ കാർഡിയൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ദിസ് കുഡ് ബി മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓർ മൈ കാർഡിയൽ കൺട്രാക്ലിറ്റി ഐ ദർ എറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സസൈസ് ബട്ട് ദി ആൻറ്റി ആൻറ്റാനൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് റനോളിസിൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദീസ് ഹീമോഡൈനാമിക് മെക്കാനിസംസ് Ranolazin has been shown to improve exercise duration, time to angina and time to ST segment depression both as monotherapy and as part of combination therapy with conventional anti-anginal agents. Ranolazin is thought to have its anti-anginal action by preserving myocardial blood flow during ischemia by its effect on inhibition of late sodium current which in turn prevents cellular sodium overload and sequentially calcium overload prevention of calcium overload reduces compression of intramyocardial blood vessels by reducing diastolic myocardial stiffness usually the late sodium channels remain open during myocardial ischemia leading to intracellular sodium overload this extra sodium is extruded by the sodium calcium exchange mechanism which leads to calcium overload calcium overload causes diastolic relaxation failure as the increased calcium ions cause increased tension in contractile elements of the myocyte thus the anti anginal effect of ranolazine is mediated by a positive leucotropic effect in myocardial ischemia which resets the vicious cycle of ischemia begets ischemia a study by stone ph and associates showed that ranolazine decreases myocardial ischemia during sub maximal and maximal exercise after the onset of ischemic st depression the magnitude of ischemia reduction was substantially more than the relatively minor reduction in heart rate or rate pressure product the important determinants of myocardial oxygen demand the authors concluded that the mechanism of action of ranolazine is most likely due to an improvement in regional coronary blood flow in areas of myocardial ischemia during submaximal and maximal exercise